கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்திலே செஞ்சிலுவை அப்போஸ்திலர் ஊழியர்கள் சார்பாக உங்கள் யாவரையும் மறுபடியும் வாழ்த்தி வரவேற்பதிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே கடந்த நாட்களிலே வட இந்தியாவிலே உத்தரப்பிரதேசத்திலே பல இடங்களில் சென்று கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாகவும் மறுபடியுமாக தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பும்படியாகவும் கர்த்தர் செய்த கிருவைக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அநேகர் எங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தீர்கள் உங்கள் அன்புக்கு நன்றி வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத லட்சக்கணக்கான ஆடுகள் எனக்கு உண்டு என்று சொன்னாரே அப்படிப்பட்டதான மக்கள் மத்தியிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பை சொல்லுவதற்காக நாங்கள் கடந்து சென்றிருந்தோம் பலவிதமான போராட்டங்கள் பலவிதமான கஷ்டங்கள் பலவிதமான நெருக்கங்கள் மத்தியிலே நாங்கள் கடந்து சென்றோம் ஆனாலும் கூட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கர்த்தர் எங்களை அன்போடும் கருணையோடும் அவருடைய அளவற்ற கிருபைனாலும் எங்களை மூடி மறைத்து கொண்டார் என்பது நாங்கள் கண்ட உண்மை உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய வசனம் ஒரே ஒரு வசனத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைத்துவிட்டு கடந்து செல்ல ஆசைப்படுகிறேன் யோபுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்த்தேன் யோபு கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அவன் நீதிமான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளவனாக நடந்து கொண்டான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டதான கஷ்டங்கள் கண்ணீர்கள் எப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் குழப்பங்கள் வந்தது என்று சொல்லி நம் அனைவருக்குமே தெரியும் சில வேலைகளிலே நாம் யோசிக்கிறோம் நான் கர்த்தருடைய பிள்ளை நான் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை தான் செய்கிறேன் கர்த்தருடைய வழியில் தான் எனக்கு நடக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இந்த பாடுகள் ஏசு கிறிஸ்துவை தெய்வமாக கொண்டு விட்டால் எனக்கு கஷ்டமே வராது என்று சொல்லி அநேகர் நாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் உங்கள் மத்தியிலே தேவனை நேசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கஷ்டங்கள் உண்டு கண்ணீர்கள் உண்டு ஆனால் தேவன் கொடுக்கும் ஆசீர்வாதம் அந்த கஷ்டத்தின் ஊடாக மற்றவர்களை விட நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் என்று நான் சொல்ல வருகிறேன் யோபு பலவிதமான போராட்டங்களிலே இருந்தார் அநேகர் அவரை பார்த்து சொன்னார்கள் இவ்வளவு கஷ்டமா ஒரு மனிதனுக்கு இவ்வளவு போராட்டமா என்று சொல்லி அந்த தேவன் எங்கே உன்னை ஏன் இப்படி செய்து விட்டார் அவரை தூசித்து விடு அவரை தூசித்து விட்டு உன் ஜீவனை கூட விட்டு விடு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா யோபு என்ன தெரியுமா சொன்னா தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொன்னா அட பைத்தியக்காரி அட பைத்தியக்காரி நன்மை பெற்ற நாம் ஒரு சில தீமைகளையும் பெற வேண்டாமோ என்று சொல்லி கேட்டான் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் கூட நான் அதை தான் உங்கள் மத்தியிலே சொல்ல வந்திருக்கிறேன் நிறைய நன்மைகளை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அந்தின் மத்தியில் ஒரு சில கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் தேவனை விட்டு பின்னாக போய்விடுகிறோம் என்னை மட்டும் ஏன் சோதிக்கிறார் எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் என் பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு துன்பங்கள் என்னை சுத்தி இருக்கவங்க மட்டும் ஏன் இப்படி ஆசீர்வாதம் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப 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 கீழே போயிடுறோம் இந்த யோகோடைய வாழ்க்கையில பாருங்க அவன் நல்லா இருந்தா சந்தோஷமா இருந்தா எல்லா வசதிகளோடு கூட இருந்தா நிறைய ஆடு மாடுகள் அவனுக்கு இருந்தது பிள்ளை செல்வம் நிறைய இருந்தது அன்பான குடும்பம் இப்படி அவன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்திலே சாத்தானுக்கு போறாமை வந்து விட்டது அவன் தான் தேவனிடத்துல கேட்கிறான் அவன் ரொம்ப உத்தமனோ அவனை கொஞ்சம் டச் பண்ணி பார்க்கட்டான் நானே அவன் எவ்வளவு உத்தமன் சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்கிறான் ஆண்டவர் சொன்னாரு ஆண்டவருக்கு தெரிந்திருந்தது யோபு தன்னை மறுதளிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி என் தேவாதி தேவனுக்கு தெரிந்திருந்தது எனக்கு அன்பானவர்களே அவர்களுக்கு கஷ்டம் இல்ல இவர்களுக்கு கஷ்டம் இல்ல அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க இவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க நானோ தேவனையே அன்றி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் தேவன் இந்த நாளிலே உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் தேவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் யார் என்று சொல்லி தேவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் தேவனை எவ்வளவு தூரத்திற்கு நேசிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி தேவனுக்கு தெரியும் இந்த கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் என் மகள் என் மகன் என்னை மகிமைப்படுத்துவான் என்று சொல்லி யோபு அதை தான் செய்தார் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினார் 
பல நன்மைகளை என் தேவன் எனக்கு செய்தார் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னான் எப்ப சொன்னான் தெரியுமா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த கஷ்டம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு எப்ப தெரியுமா சொன்னான் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான் யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் சரீரம் வரிக்க தாக்கப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது முழுவதும் பற்களினாலே நிரம்பி போனான் ஓட்டை எடுத்து சொரீர அளவுக்கு வந்துட்டான் பிள்ளைங்கள்லாம் மறித்து போனாங்க ஆடு மாடு எல்லாம் போயிட்டு எல்லாம் 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 போயிட்டு ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு போலன்னு அவனுக்கு தெரியும் என்ன போலன்னு தெரியும் தெரியுமா யோபு எழுதின புஸ்தகத்திலே நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்திலே ரெண்டாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீர் நீர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைப்படாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஹலலுயா தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவு அழகாக அவன் நம்பி இருந்திருந்தால் இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியும் எல்லாவற்றையும் இழந்த போதிலும் கூட யோபு சொல்லுகிறார் தேவரீர் நீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீர் எனக்காக என்னென்னத்தை குறித்து வைத்திருக்கிறீரோ என் குடும்பத்திற்காக என்னென்ன நீர் ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறீரோ என்னுடைய சுற்றி உள்ள என்னுடைய ஜனத்திற்காக நீர் என்னென்ன வைத்திருக்கிறீரோ எல்லாவற்றையும் செய்ய நீர் வல்லவர் அதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி யோபு சொல்லுகிறார் எனக்கு அன்பானவர்களே அவ்விதமாகவே யோபு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அது மட்டுமா அவனுடைய கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்திலே பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் இத்தனை பாடுகள் மத்தியிலும் யோபு தன் சிநேகிதருக்காக ஜபிக்க ஆரம்பித்து விட்டானாம் அவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் தேவனை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய அன்பை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் உண்மை தூசிக்க கூடாது என்று சொல்லி தன்னுடைய சிநேகிதருக்காக ஜபித்து கொண்டிருந்தானாம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்புறம் எப்படி கத்தர் அவனை ஆசீர்வதிக்காமல் இருக்க முடியும் ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற நீங்கள் வேதனையோ வேதனையோடு கூட இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கண்ணீரோடு கூட இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்காக ஜெபிப்பதை விட்டு விடுங்கள் உங்களுக்காக கேட்பதை விட்டு விடுங்க தேவனிடத்துல உங்களுக்கு அருமையானவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்களா உங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறார்களா உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் திருமணமே ஆக முடியாமல் இருக்கிறார்களா அவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் அவர்களுக்கு போய் சொல்லுங்கள் தேவன் நினைத்தது தடைப்படாது என்று சொல்லி அவர்களை தைரியப்படுத்துங்கள் அப்படி நீங்கள் தைரியப்படுத்தும் போது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டிக் கொண்டானாம் கர்த்தர் அவனுடைய சிறை இருப்பை ஏமாற்றி போட்டாராம் முன்னிலைமையை பார்க்கலும் பின்னிலைமை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருந்தது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆமேன் முன்னிலைமை அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தது அவருக்கு எல்லாம் இருந்தது அவருக்கு ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அதை விட ரட்டிப்பாக கர்த்தர் கொடுத்தாராம் இந்த வசனத்தை கேட்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி தேவனை உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு பதினைந்து விதமாக சொல்கிறது கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறது நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களாய் நடக்கும் பொழுது கர்த்தரை நாம் உண்மையாக பற்றி கொள்ளும் பொழுது அவருடைய அன்பை நாம் தேடும் பொழுது அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது இவ்வுலகத்தின் பாடுகள் நம்மை ஒன்றும் செய்ய முடியாது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் யோபுவை ஆசீர்வதித்த தேவன் அவன் சொல்லுகிறான் எனக்கு தெரியும் உம்மை பற்றி நீர் என் மேல் வைத்த நோக்கங்கள் திட்டங்கள் நீர் என் மேல் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறீரோ அது தடைப்படாது என்று சொல்லி தைரியமாக சொல்லுகிறார் யோபு நாமும் இந்த நாளிலே அதை சொல்ல முடியுமா ஆண்டவரிடத்தில் சொல்ல முடியுமா இந்த உலகத்தின் பாடுகள் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நாம் தைரியமாக பேச முடியுமா அப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது கர்த்தருக்காக நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய பாதத்திலே அமர்ந்து அவருடைய வேதத்தை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது விசேஷமாக இந்த லெந்து டேஸில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் உபவாசித்து கர்த்தருடைய பாதத்திலே கண்ணீரோடு காத்திருக்கும் பொழுது முன்னிலைமையை பார்க்கிலும் பின்னிலைமையை தேவன் மாற்றுவார் அதிக ஆசீர்வாதம் உள்ளதாக மாற்றுவார் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அது அருமையானவர்களே கத்தர் தாமை உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்